Всем большой привет, меня зовут Меню, я живу в Тигране, мы уже где-то три месяца на карантине. Сначала все было очень сложно, но теперь лучше. Вот на карантине я готовлю торт, занимаюсь спортом, разными языками и своими уроками, потому что скоро экзамены начинаются. Вот. На карантине я постоянно занимаюсь разными делами, да, потому что я думаю, сейчас коронавирус нарушает наше настроение, и нельзя просто сидеть и думать, да, потому что это приводит нас к депрессии. Привет, дорогие друзья! Меня зовут Адем, я из Турции. Сегодня я покажу вам, чем я занимаюсь на карантине. Если вы готовы, пошли! Я очень интересуюсь знать другие поэзии, и я сейчас изучаю венгерскую поэзию, которая называется Мекбала Солотан Кердеши. Давай, я уже умею танцевать лезвинку и зажигаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Друзья, я, конечно, я занимаюсь свое дело, хоть я слушаю это прекрасная песня. Виктор Сой, он мой самый любимый русский певец. И спасибо за просмотр и желаю вам успехов в изучении русского языка. До скорой встречи. Пока-пока. Привет, Макс. Я Лала из Азербайджана. Я работала в туризм сектор. Сейчас я сижу дома. Конечно, это трудно сидеть дома, но я постараюсь подтвердить свое время хорошее. Я читаю книгу, конечно, посмотрю ваш влог, изучаю русский язык и занимаюсь спортом. Привет всем! Меня зовут Антонио. Я вернулся из России 20 марта. И до этого момента я на карантине дома в Бергаму в Италии. Я использую это время для изучения русского языка. Я поспорю со своей русской девушкой, что до конца года мой русский будет лучше ее итальянского. Твои видео мне очень нравятся. И потому что ты говоришь четко и ясно. И поэтому я почти все понимаю. Спасибо тебе большое. Пока. Привет, Макс. Я рад участвовать в твоем проекте. Что я делаю во время карантина? У нас хорошая погода. И вчера я ездил на велосипеде. И мне нравится это сделать. Конечно, я изучаю русский язык. А также я стараюсь изучать японский язык, но пока он очень сложно. Спасибо. До свидания. Привет. Меня зовут Франциско. Я музыкант. В карантине мне очень нравится уч... учу русский язык и играть на гитаре. К сожалению, моим соседам не очень нравится, и это проблема здесь. Это мой видео. Пока-пока. Здравствуй, Макс из Мунхена. Во время карантина я стараюсь, становиться, я стараюсь использовать время для чего-то положительного, например, становиться лучше на пианино, на русском языке. Я делаю много уроки на Итольке в Скайпе, хорошие учителя там. И каждый выход мне я катаюсь на велосипеде, я слышаю там твои подкасты, я слышал все 80 подкастов и короткую историю. И я надеюсь, что скоро закончится карантина и мы встретимся э, в Питере. Всего доброго тебе, пока-пока. Привет всем, здесь Мила Макс. Я из Швеции. У нас тоже, как и во всем мире, появился этот проклятый коронавирус. Для меня лично это значит, что я работаю больше месяца на удаленке. Сначала это было довольно странно, довольно трудно, но теперь я уже привык. 
следствием того, что я работаю на удаленке, является то, что у меня больше свободного времени. И я его использую для изучения русского языка. Ну, не только русского, а и французского. Все. Пока. Hello, Max. Hello, друзья. Меня зовут Пуджи. Я из Монголии. Uh, мне очень нравится путешествие, потому что но сейчас я другая страна. And другая страна, and через карантин ничего не делает. And как, что, как обычно, я использую мой телефон. And один месяц назад я раньше изучаю русский язык, когда я смотрю твое видео, потому что uh, мне кажется, я могу Uh, я могу понять вам, and я, а мне не нравится изучать грамматики или писать. Я пост, пост, постро слушаю много, много раз, and это все. Пока, пока. Привет всем, как дела? Меня зовут Стивен, я живу в Манчестере, в Англии, и несмотря на странную необычную ситуацию карантина, я пытаюсь наслаждаться жизнью, я занимаюсь спортом, я каждый день хожу на прогулку или на пробежку, и нам повезло, потому что здесь в настоящее время красивая погода, тепло, солнечный, и, конечно, я учу русский язык, я занимаюсь каждый день, и у меня русский партнер обмена, и мы часто разговариваем. Мне очень нравится. Всего доброго! Всем привет! Меня зовут Варушки, я из Шри-Ланки. Но сейчас я учусь в Сараканский государственный медицинский университет. Uh, это сокрыт сейчас, потому что карантин, коронавирус. Но uh, ну, uh, всегда есть uh, дистанционное обучение. Uh, в свободное время я, сдел, uh, я uh, учусь русский язык и медицинские uh, научные книги. И тоже uh, спать, это очень надо. И тоже uh, выращиваю uh, растения, нравится. Да. Томаты, перец. Привет, Макс. Меня зовут Виктория. Я из Англии. Мне очень нравится твой подкаст. Это только супер. Спасибо тебе. На карантине я занимаюсь искусством. Я рисую лошади и слушаю твой подкаст. Спасибо. Пока-пока. Привет из Новосибирска. Но сегодня в Новосибирске хорошая погода, но мы не можем гулять, потому что коронавирус. Поэтому, когда я дома, я читаю книгу. Сейчас я читаю книгу из Ивана Гончарова. The Same Old Story. Это известный писатель из России. И мне очень нравится читать. Привет, Макс. Привет, все. Меня зовут Алит. В это карантин я рисую. Это картина. Это впечатление. Впечатление. Impressions. Impressions. Из Денисова Пешера, Сибир, Раша. Здравствуйте, Макс. Меня зовут Аналия. Я из Аргентины, но я живу в Москве. Я пришла здесь один год назад. На карантин я готовлю, я занимаюсь спортом, я навяжу в порядок. Дома я играю в шахматы с детьми эм, и я смотрю сериалов по телевизору. Привет всем, это Александр, мой сын, и Анджей. Мы вместе фанаты подкаста Макса, Russian with Max. Э, приветствуем вас из Лондона, где мы 
э, очень здорово, очень хорошо проводим время во время карантина. Э, у нас есть маленький медведь. Э, тоже что мы делаем? Мы очень хорошо изучаем, очень интенсивно изучаем русский язык, как вы можете увидеть здесь. Он, он молодец. Что мы делаем? И очень много едим, гуляем в лесу, в парке. У нас все отлично, все хорошо. Пока-пока. Здравствуйте из Дрездена в Германии. Меня зовут Аня. Как вы видите, я в огороде. У нас здесь разрешено выходить на улицу, гулять, заниматься спортом, быть на свежем воздухе. Так что я должна сказать, что карантина мне довольно нравится, потому что у меня есть очень много свободного времени. Весна у нас прекрасная, и поэтому у меня все хорошо. Желаю вам здоровья! И всего вам хорошего. Пока-пока из Дрездена. Пока. Всем привет. Меня зовут Бен. И я живу здесь, в Ванкувере, в Канаде. И я очень люблю сидеть на карантине. Почему? Просто. У меня есть очень много времени учиться русский на онлайн. Или слушать подкаст. Или даже лучше смотреть видео на YouTube. Большое спасибо, Макс. Привет, меня зовут Давид. Я учился в карантине, как рисовать. Я слушаю много джаз и блюз. Это сиди в библиотеке. И я сейчас я читаю такие книги. Это зовут «Сто лет о одиночестве». И он Моя страна Гарсир Гарсия Маркис. Их их Аракатака. Это маленький маленький город. И пока пока. Всем большой привет из Северной Осетии. Я немка, мне 24 года. Я нахожусь в городе Владикавказ. Вот будет у вас сейчас вопрос, почему я именно тут. На, в, на, ну, в начале я училась в Санкт-Петербурге. И после этого я прилетела сюда, просто по интересу. Но сейчас есть карантин, я, в принципе, занимаюсь просто языками дома, а нет времени съездить в горы. Вот, сейчас только можно на поезде в Москву, и потом есть чартерный полет в Германию, потому что нет других рейсов. Всем привет! Я Клайла из Калифорнии, и это Сидер, и это Тупаев. И я изучаю русский язык, потому что он красивый, но также потому что мой муж из Украины. И мне важно поговорить с его семьей и друзьями. На время карантин я сижу дома с моими собаками и рисую. Раньше я работала в ресторане, и у меня не было много времени. Конечно, сейчас у меня не так много денег, но, короче, это круто, потому что у меня есть время для моего творчества. Каждый день я рисую и бегаю с собаками. И, конечно, смотрю видео Макса. Это видео очень крутая идея, и мне очень интересно глотнуть на успехи других и поделиться со своими. Спасибо, Макс! Что я делаю в этой ситуации? Я читаю. И я люблю романы. Или играю на гитаре. Или убегаю. Или играю с моими собаками. Э, это все. Привет. 
Привет всем! Привет, Макс! Я рада, что могу принять участие в реализации твоей идеи. Вопрос такой, что мы делаем на карантине? Это не так трудно угадать. Конечно, русский язык. Либо слушаю подкасты, пока жду перед магазинами, либо слушаю русскую музыку, пока гуляю со собакой, либо пишу упражнения на русском языке. Русский, русский ежедневно. Пока-пока! Привет, Макс! Меня зовут Меланя, и я живу в Италии. Я изучаю экологию в университете, но с марта я учусь только дома на своем компьютере. Так ты знаешь, во время этого карантина у меня много свободного времени. Так что я начала изучать русский язык. Я слушаю подкасты и смотрю видео на YouTube. Спасибо, Макс, за вашу работу. Это очень полезно. Макс, тебе большой привет из Южной Кореи. Это Марк или Мунсок. Кореец, студент, и учу русский. А, что я делаю на карантине? М а, в принципе, учу иностранные языки. Английский и русский. Слушаю подкасты, смотрю видео на ютубе. Еще занимаешься йогой. Вот. Привет, Макс. Привет, друзья. Меня зовут Рафаэль, и я из Венесуэлы. Около пять лет назад я переехал в Германию, но так я здесь живу и работаю. Во время коронавируса я не могу работать, и поэтому я много гуляю в лесу и слушаю, слушаю твои подкасты. Спасибо большое. Пока-пока. Привет, меня зовут Себастьян. Я из Перу, здесь ситуация хорошая, потому что мы начали карантин рано, тогда все, все хорошо. А на карантине я читаю книги, я, конечно, тоже изучаю русский. И я, вообще я, я пытаюсь не, не потерять время. Вот, спасибо. Здравствуй, Макс. Меня зовут Тео, я из порту Легри, Южной Бразилии. На карантине я читаю книги, смотрю ТВ, интернет, и как нельзя ходить в спортзал. Я тренируюсь дома и гуляю поблизости своего дома, где очень мало людей и много деревьев. В нашей стране количество заболевших 30 тысяч, и у нас около 3 тысяч жертв. Но истинное число заболевших коронавирусом может быть... Много раз больше. И это все. Пока. Привет, меня зовут Ульф, и я живу в Швеции, в Штокольме. Эм, ситуация в Швеции спокойная, но большинство людей работает удаленно, если это возможно. И так э, как я работаю программистом, я могу работать дома. Э, у меня есть здесь рабочий стол, совсем необходимый, чтобы без проблем работать на дому. И что касается ситуации с коронавирусом, здесь нет никакой, так сказать, блокировки или изоляции общества. И в Швеции открыты все магазины и рестораны. Это было все из Стокгольма. До скорой встречи! Привет, Макс! Привет, друзья! Надеюсь, все в порядке. Я Флорен из Испании. Мы сидим дома уже 45 дней. Я собираюсь рассказать вам, как я провожу свое свободное время. У меня пять детей, поэтому всегда много дел по дому. Помогаю с домашним созданием, убираю дом, готовлю еду. Мне нравится заниматься спортом с места. Мы делаем упражнения в саду, дети играют с собаками. И после обеда я изучаю русский язык и учусь играть на пианино по YouTube. День проходит очень быстро и, не, и нет времени для скуни. Пока-пока! Здравствуйте! Меня зовут Шейла. Я живу в Рио де Жанейро, в Копакабане, с рядом пляжа. Это пляжа Копакабана. Я показываю вам сейчас плащ Копакабана по телевизору. 
потому что я хотела делать этот видео э, на улице, но многие люди э, гуляют без масок, и э, я решила быть дома. Uh, что я делаю на карантин? Я читаю книги, я слушаю музыку, я изучаю русский язык. Каждый день я занимаюсь русским языком, я делаю курс uh, онлайн. И uh, что еще? Uh, я, конечно, смотрю все видео Макса. Твои видео очень-очень хорошие, очень интересные, и все. И я желаю вам здорового, и я надеюсь, этот карантин скоро кончится, закончится, и кто-то делает вакцину против этого вируса. Пока-пока. Привет, Макс. Привет, друзья. Мне зовут Шон, и я живу в США, в городе Феникс. Феникс находится на юго-западе США, и поэтому здесь всегда жарко. Уже почти 38 градусов по Цельсию каждый день. И, возможно, вы думаете, что ты делаешь, когда на карантине жарко? Ну, утром, когда не жарко, я хожу в походе по пустыне, и там много кактусов и много других странных растены. Итак, природа — это прекрасное место, чтобы быть прямо сейчас. Я желаю всем крепкого здоровья. Спасибо. Пока. Всем привет! Меня зовут Эленит, и я сижу на карантине в Берлине. Я учитель испанского и английского языков и сейчас отправляю задания ученикам по интернету. В остальное время я читаю интересные книги, говорю с семьей по WhatsApp и занимаюсь йогой и танцами живота. Еще изучаю русский язык по видео на YouTube и, конечно же, слушаю подкаст Макса. Это все. Пока-пока. Здравствуйте, Макс. Меня зовут Эрик. Я из США. Как вы, наверное, видите по картинам на стене, я, так сказать, русофил. Я как-то жил там у вас в России, то есть в Питере. И, ну, это уже было давным-давно, в конце 90-х годов. И пока мы здесь сидим дома на карантине, я пытаюсь воскресить свои знания русского языка. И вот как раз на днях я наткнулся на ваши подкасты. И слушаю их с большим удовольствием. Так что хочу сказать спасибо вам и продолжать. Молодец. Ну все, пока.